尼西米记第六章。参巴拉、多比亚、阿拉伯人、基善和我们其余的仇敌，听见我重建好了城墙，城墙再没有破口。不过那时我还没有在城门上装上门扇。参巴拉和基善就差派人来见我，说：“请你来。”我们在阿纳平原上的一个村庄会面吧。其实他们想要谋害我，于是我差派使者去见他们，说：“我正在进行大工程，不能去，我怎能放下这工程去见你们，使这工程停顿呢？”他们连续四次这样差派人来见我，我都这样回复他们。参巴拉第五次这样差派他的仆人来见我，手里拿着一封没有封口的信，信上写着：“在各民族中有这样的传说。”加师母也说：“你和犹大人阴谋造反，所以你才重建城墙。据说你还想要做他们的王。你又设立先知在耶路撒冷。”指着你宣讲说：“犹大有王了。”现在这些话必会传到王那里，所以请你来，我们一起商量商量吧。我就回复他说：“你说的这些事不是事实，都是你从心里捏造出来的。其实他们众人是在恐吓我们，心里说，他们的手必软弱。”不能再做这工程，不会完工了。但我的手更坚定做工。我来到米西大别的孙子蒂莱雅的儿子示玛雅的家里，那时他闭门不出。他说：“我们在神的殿里，在殿的大堂中会面吧。我们要把殿门关起来，因为他们要来杀你，在夜间来杀你。”我回答：“像我这样的人，怎可以逃跑呢？哪有像我这样的人进入圣殿里去保全自己的性命呢？我绝不进去。”我看出神并没有差派他，是他自己宣讲这话攻击我，因为多比亚和参巴拉收买了他，他被收买是要使我惧怕，照着他说的去做。以致犯罪，他们就破坏我的名声来毁谤我。我的神啊，求你记住多比亚和参巴拉，按着他们所行的报应他们，也要报应女先知挪亚底和其余的先知，因为他们恐吓我。以路月二十五日，城墙建成。整个工程共用了五十二天，我们所有的仇敌听见了，我们四围所有的民族都惧怕，敌人的声势一落千丈，他们都承认这工程是靠着我们神的帮助完成的。在这段日子，犹大人的贵族写了许多信给多比亚，多比亚。也常常回信给他们。在犹大，有许多人与多比亚结盟，因为他是雅拉的儿子，释迦尼的女婿，并且他的儿子约哈南娶了比利家的儿子米舒兰的女儿为妻。不但这样，他们也常常在我面前提起多比亚的善行，又把我说的话传给他。多比亚。又常常寄信来恐吓我。